Welcome to Accessible Tech World for the Visually Impaired in Malayalam YouTube channel to empower visually impaired people with computer education. നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് റൂഫസ് എന്ന ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് ഒരു ബൂട്ടബിൾ മീഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം വിൻഡോസ് ഉബണ്ടു പോലെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് നമ്മളൊരു ബൂട്ടബിൾ മീഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പല രീതികളിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന രണ്ട് രീതികൾ ഒന്ന് ഡി വി ഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ ബൂട്ടബിൾ മീഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡി വി ഡി ഉപയോഗിച്ച് ലൈവ് ബൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് മറ്റൊന്ന് പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് നമ്മൾ ബൂട്ടബിൾ മീഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പെൻഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലൈവ് ബൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും പെൻഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടത്തണം എന്നാണ് കാരണം ഡി വി ഡി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് സമയലാഭമാണ് നമുക്ക് പെൻഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല കുറച്ചുകൂടി ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നല്ല റീഡിംഗ് സ്പീഡും റൈറ്റിംഗ് സ്പീഡൊക്കെ ഉള്ള പെൻഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പഠിക്കാം എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് റുഫസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് വളരെ ലളിതമായി ബൂട്ടബിൾ മീഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ഫയൽസ് ആണ് ഒന്ന് റുഫസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം ആർ യു എഫ് യു എസ് റുഫസ് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫയൽ കിട്ടും വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള സൈസേ ഉള്ളൂ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മെഗാ ബൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണോ ബൂട്ടബിൾ ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ വിൻഡോസിൻ്റെ ഫുൾ പാക്കേജ് ഐ എസ് ഒ ഫയൽ കിട്ടും മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല ഉബണ്ടു ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഐ ഒ എസ് മാക് ഒ എസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏത് ഒ എസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ ഫയൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഫയലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൂഫസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വിൻഡോസിൻ്റെ വിൻഡോസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഈ ഒരു ഒ എസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് ബൂട്ടബിൾ ആക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ ഫയലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം റൂഫസ് റൺ ചെയ്യണം ഈ റൂഫസ് റൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഏത് പെൻഡ്രൈവിലേക്കാണോ ബൂട്ടബിൾ മീഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പെൻഡ്രൈവ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ പെൻഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് റുഫസ് റൺ ചെയ്യാം ഇതാണ് റുഫസ് റുഫസ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ആണ് കയ്യിലുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു User account control dialog. Do you want to allow this app to make changes to your device? Rufus, verified publisher, APO consulting, file origin, hard drive on this computer, no button to activate, press space bar, alt followed by N. If we enter press change, we will have to use the user account permission. That's why we will have to use the app to run and use the Rufus application. If you have to use the app to change the app, you will have to use the app to change the app. In the case, we will have to use the app to use the app to change the app. എന്ന തരത്തിൽ പക്ഷെ നമുക്കിത് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യെസ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇത് പല രീതികളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാപ്പ് കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് യെസ് ഓർ നോ കണ്ടെത്താം പക്ഷെ അതിന് എളുപ്പമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കഴ്സർ ഉള്ളത് നോ ബട്ടണിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ആരോ കീസ് ഉപയോഗിച്ച് യെസ് ഓർ നോ കണ്ടെത്താം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ട് പ്ലസ് വൈ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ യെസ് കൊടുക്കുകയാണ് format option status select button to activate press space bar ഇവിടെ റൂഫസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് വരും അതായത് നിലവിൽ കഴ്സർ ഇരിക്കുന്നത് സെലക്ട് ബട്ടണിലാണ് സെലക്ട് ബട്ടൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ റൂഫസിനൊപ്പം ഒരു ഐ എസ് ഒ ഫയൽ കൂടി ഉണ
നമുക്ക് നിലവിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണുള്ളത് അത് മാറ്റേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വീണ്ടും ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഫസർ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ ആണ് വീണ്ടും ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെൻ ഡ്രൈവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് തേർട്ടി ടു ജി ബി പെൻ ഡ്രൈവ് ആണ് ഒരു ഒറ്റ ഡിവൈസേ ഉള്ളൂ ഒരു യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു Boot selection combo box this device so image please select 3 of 3 to change the selection use the arrow keys matri combo box aanu boot selection combo box ivada nammal pratheech or iso file onnum select cheyidittillatha kondu please select ennaanu parayunnathu nammal select cheythu kanyal ivada edu iso file aanu nammal select cheythu adinte peru aayirik please select ennalla bhagathu kanikka ini veendum tab press cheyana select button to activate press space bar select button like thirichu vannu ഇങ്ങനെയാണ് നിലവിൽ പ്രൊഫസിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് അല്ല ഏതായാലും പ്രൂഫസ് ഓപ്പണായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു എസ് ബി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ എസ് ഒ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റർ ഓർ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്യാം ഈ സെലക്ട് ബട്ടൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു Open dialog, file name, edit combo, to set the value, use the arrow keys or type the value, alt plus n. Here we have a file name. We have a ISO file. We have a file name here. Or we have a browse. I have a file browse. Tree view, tree view, this PC closed. One of level one, local disk key, clo- level three, system files opened, eight items, enter. Shell folder view, item header, names, audacity, one of ten. MS Office 20, Word Web Pro Ultimate W, Windows.ISO, ten of ten. ഇതാണ് ഫയൽ വിൻഡോസ് ഡോട്ട് ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഫയലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സംഭവിച്ചൊരു മാറ്റം നേരത്തെ സെലക്ട് ബട്ടൺ ആയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ബൂട്ടബിൾ മീഡിയ ക്രിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബട്ടൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർഫേസിൽ വന്ന ചില മാറ്റങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിലാണ് കഴ്സർ ഉള്ളത് ഇനി ഞാൻ ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ബട്ടൺ പഴയതുപോലെ ഉണ്ട് ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എൻ്റെ ഡിവൈസ് യു എസ് ബി ഡിവൈസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് മാറ്റം നേരത്തെ ബൂട്ട് സെലക്ഷൻ കോമ്പോ ബോക്സിൽ പ്ലീസ് സെലക്ട് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത പാക്കേജിൻ്റെ പേരായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോസ് ഡോട്ട് ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല വീണ്ടും ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ബട്ടൺ ഇനി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു വയസ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ടാബ് ഇവിടെ ഇമേജ് ഓപ്ഷൻ അതായത് ഏത് തരം ബൂട്ടബിൾ മീഡിയ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പോ ബോക്സ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്ന ഇമേജ് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതല്ല എങ്കിൽ Windows to go എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തരുത് ഈ കോമ്പോ ബോക്സിൽ വീണ്ടും ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത കോമ്പോ ബോക്സ് പാർട്ടീഷൻ സ്കീമാണ് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടീഷൻ സ്കീമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എം ബി ആർ പാർട്ടീഷനും മറ്റൊന്ന് ജി പി ടി പാർട്ടീഷനുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് വിൻഡോസ് ടെണ്ണിൻ്റെ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ മുതൽ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ജി പി ടി പാർട്ടീഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും ഓയസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എം വി ആർ പാർട്ടീഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓയസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എം വി ആർ പാർട്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇവിടെ എം വി ആർ പാർട്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബൂട്ടബിൾ മീഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ജി പി ടി പാർട്ടീഷനിലാണ് നിലവിൽ കൾസറിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പാര പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് സ്കീമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ജി പി ടി ആണെങ്കിൽ ജി പി ടി എം ബി ആർ ആണെങ്കിൽ എം ബി ആർ ഏതാണെങ്കിൽ
GPT 2 of 2. GPT partition select you in tab or symbol. Target system combo box. Lefty non CSM 1 of 1. To change the selection, use the arrow keys. You would have only given the UEFI non CSM. And what I know you? Scheme on. Will BIOS illa. UEFI model install a matre petulo. MVR running BIOS or UEFI CSM. And none of our another. Okay, the MVR than a moon not to MVR 1 of 2. Target system combo box. BIOS or Lefty CSM 1 of 1. To change the selection, use the arrow keys. Partition scheme are repo. ഇതിന്റെയും <laughs> File system combo box NTFS 1 of 1 to change the selection use the arrow keys. File system F8032 file format is in the pendrive level. But we have Windows in the OS and bootable. That's why we have a bootable media created. This pendrive in the file system NTFS format. We have a tab. Cluster size combo box 496 bytes default 4 of 8 to change the selection use the arrow keys. Cluster size. This combo box is on the image option. That is why we have a partition scheme. We have a cluster size. We have a default title. This option is on the image option. That is why we have a tab. We have a toolbar show advanced format options button to activate press space bar. We have a toolbar advanced format options. We have a tab. We have a tab. We have a toolbar change the application language button to activate press space bar. Language change and a button on a change in the English and already tab start button to activate press space bar. I'm going to start button with the return. Here start button click in the old body bootable media creation start out. I'm going to bootable media create a when you know start button for see on it in at the end or space proceeding on the stands are not on the chakra tamadi and it is space or the kind of space. Rufus dialog warning all data on device CFG 32 GB apostrophe will be destroyed. To continue with this operation, click OK. To quit click cancel OK button to activate press space bar. Now we start to go to the break. We have a warning. That's why we have a problem. We have a portable media creation. We have a data in the pen drive. 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 അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പെൻഡ്രൈവ് ഏതാണോ ആ പെൻഡ്രൈവിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ മറ്റൊരു പെൻഡ്രൈവിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ആ പെൻഡ്രൈവ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഈ ബൂട്ടബിൾ മീഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ സ്കീം ഉൾപ്പെടെ മാറി പോവുകയാണ് എഫ് എ ടി തേർട്ടി എയ്റ്റിയിലുള്ള പെൻഡ്രൈവ് ഈ ഒരു ക്രിയേഷൻ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എൻ ടി എഫ് എസിലേക്ക് മാറും അതോടുകൂടി അതിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ സ്കീം മാറുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഫോർമാറ്റ് ആവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ആ പെൻഡ്രൈവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ അതൊക്കെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനായിട്ട് ആ പെൻഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ പെൻഡ്രൈവിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ എല്ലാം ബാക്കപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി ബൂട്ടബിൾ മീഡിയ ക്രിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവും എന്നാലും ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പീഡും അതുപോലെ പെൻഡ്രൈവിൻ്റെ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്പീഡും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സീറോ പെർസെൻറ്റ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് സെവൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് നയൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ക്ലോസ് ബട്ടൺ ടു ആക്ടിവേറ്റ് പ്രസ് സ്പേസ് ബാർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ടു ആക്ടിവേറ്റ് പ്രസ് സ്പേസ് ബാർ ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ പെൻഡ്രൈവ് പഴയതുപോലെ തന്നെ ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ട് പുതിയത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഈ പെൻഡ്രൈവ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം റൂഫസ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ടാബ് കി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ പെൻഡ്രൈവ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം Windows M Desktop Folder View List View T This PC One of Twenty Six Enter File Explorer Items View Multi Select List Box Folders Expanded Not End Devices and Drives Expanded ESD ISO G Sixteen Percent Twenty Four Point Two GB Free of Twenty Eight Point Eight GB Twelve of Twelve To Move to an Item Press the Arrow Keys Yes The Complete Item 
നേരത്തെ ഇവിടെ ഈ പെൻഡ്രൈവിൻ്റെ പേര് കാണിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇ എസ് ഡി ഐ എസ് ഒ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ റൂഫസിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് നോക്കിയ സമയത്ത് കണ്ട പേരാണിത് ഇ എസ് ഡി ഐ എസ് ഒ എത്ര ജി ബി സ്പേസ് ഇനി പെൻഡ്രൈവിൽ ബാക്കിയുണ്ടെന്നും എത്ര ജി ബി യൂസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു Move to an item, item press the arrow keys. Item view multi-select list box. Not selected boot. 5 slash 20 slash 20 AM file folder. 1 of 8. To move to an item, press the arrow keys. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് എട്ട് ഫോൾഡേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത് ഫോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഫയൽസ് ആയിട്ട് എട്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബൂട്ടബിൾ മീഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കിട്ടുക ഫസ്റ്റത്തെ ഐറ്റം ബൂട്ട് ആണ് സെക്കൻഡ് യു എഫ് ഐ ഫയൽ ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ <laughs> വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രീവിയസ് വെർഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർഷൻ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സെറ്റപ്പ് ഡോട്ട് ഇ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫയൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല വിൻഡോസ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ എക്സ് പി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഴയ വെർഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ നമുക്ക് വിൻഡോസ് ടെന്നിലേക്ക് മാറണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോട്ടബിൾ മീഡിയ പെൻഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലൈവ് ബൂട്ട് ചെയ്ത് കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ക്ലീൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും അതാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്കാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ബൂട്ടബിൾ മീഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ലൈവ് ബൂട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രൊഫസ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ബൂട്ടബിൾ മീഡിയ പെൻഡ്രൈവ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ വളരെ സിമ്പിളാണ് Hi there. Thanks for watching. If you like the video, please press the like button. Or if you don't like this video, don't mind. Please press the dislike button. If you haven't subscribed our channel, please press the subscribe button. Also, please press the red color bell icon and click all to get the notification when I am uploading new videos. You are requested to comment your opinion in the comment box. And please share this video to your friends to learn new things about computer. I have given the download links of Rufus as well as Windows OS in the description box. Thank you.